হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন এসি সার্কিটের ম্যাথ সমাধানের ধারাবাহিক পর্বে আজকের পর্বেও আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব আশা করি সবাই ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন এখানে আমাদের একটা ভোল্টেজ ইকুয়েশন দেওয়া আছে ভি ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড সাইন হান্ড্রেড পাইটি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই ইকুয়েশনের উপর বেস করেই আমাদের প্রতিটা কোয়েশ্চেনকে সলভ করতে হবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দ্য টাইম রিকোয়ার্ড টু রিস ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ এখানে বলা হচ্ছে যে এই সিগনালের ভোল্টেজটা বাড়তে বাড়তে যখন ম্যাক্সিমাম হবে সেই সময়টা কত বা বা কত সময়ে এই সিগনালের ভোল্টেজটা বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম হবে বা কত সময়ে এর ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ বা অ্যাম্পলিচিউডটা চারশো ভোল্ট হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা এই ভোল্টেজের জেনারেল যে ইকুয়েশান জানি ভি ইকুয়াল ভি এম সাইন ওমেগাটি প্লাস থিটা এই ইকুয়েশানের সাথে যদি এই ইকুয়েশানটাকে কম্পেয়ার করি তাহলে খুব সহজেই আমরা এই সময়টাকে বের করে ফেলতে পারব এটা হচ্ছে আমাদের সাইনের গ্রাফ এবং এই সিগনালে ফেজ অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে অবশ্যই সিগনালটা মূল বিন্দু থেকে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আগে থেকে শুরু হবে এই সিগনালটা হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল সিগনাল এখানে প্রতিটা পয়েন্টে ভোল্টেজের মান সেম থাকবে না পরিবর্তন হবে অর্থাৎ সময় যত বাড়বে তত ভোল্টেজের মান বাড়বে এক সময় ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অতিক্রম করার পর আরও সময় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এখানে ভোল্টেজের মান কমতে থাকবে এখানে ভিএম বা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে চারশো ভোল্ট সাইন ওমেগা অর্থাৎ অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি আমরা জানি টু পাই এফ তাহলে টু ইন্টু পাই এর মান হবে একশো ডিগ্রি যেহেতু এটা ত্রিকোণমিতির একটা ফাংশান সাইন হচ্ছে ত্রিকোণমিতির একটা ফাংশান তাহলে এর পরে ভ্যালুগুলো অবশ্যই সব ডিগ্রিতে বসবে ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ফিফটি হার্স ইন্টু টি এই টি এর মানটা আমরা বের করব প্লাস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই এফ এর মানটা আমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবো ওমেগা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা সমান আমরা জানি টু পাই এফ এবং এখানে এই দুইটা ইকুয়েশন কম্পেয়ার করলে দেখতে পাবো ওমেগার মান আছে এখানে হান্ড্রেড পাই তাহলে এখান থেকে ফ্রিকুয়েন্সি পাবো আমরা ফিফটি হার্স এবং বলা আছে যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ হবে ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ চারশো ভোল্ট হবে তাহলে এই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ বা স্মল ভি এর মান হবে চারশো ভোল্ট এই চারশোকে এ পাশে নিয়ে আসে ভাগ করলে হয় ওয়ান এবং এই সাইনকে এ পাশে নিয়ে আসলে হয় সাইন ইনভার্স এবং এ পাশে থাকবে টু ইন্টু ওয়ান এইটি ইন্টু ফিফটি অর্থাৎ আঠারো হাজার ইন্টু টি প্লাস এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই সাইন ইনভার্স ওয়ানকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো নাইনটি ডিগ্রি এবং এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিকে বাম পাশে নিয়ে আসলে হয় মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এবং এ পাশে থাকে আঠারো হাজার টি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এই সময়ের মান পাব পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফাইভ সেকেন্ড অর্থাৎ এই সিগনালের ভোল্টেজটা বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম হতে সময় লাগবে পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফাইভ সেকেন্ড এখন আমরা দুই নাম্বার ম্যাথটা দেখব দুই নাম্বার ম্যাথে আমাদের বলা আছে দ্য টাইম নিডেড ফর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ টু রিস টু হান্ড্রেড ভোল্ট এর আগের কোয়েশ্চেনটাতে আমাদের বলা ছিল যে সিগনালটা ম্যাক্সিমাম ভোল্ট অর্থাৎ চারশো ভোল্ট হতে কত সময় লাগবে এখন সেখানে চারশো ভোল্ট না বলে বলা আছে যে এই ভোল্টেজটা বাড়তে বাড়তে দুইশো ভোল্ট হতে কত সময় লাগবে আমরা ধরে নিলাম যে এই রকম একটা পজিশনে ভোল্টেজটা হচ্ছে দুইশো ভোল্ট তাহলে এই পর্যন্ত পৌঁছাইতে কত সময় লাগবে আমরা এই ইকুয়েশনের সাথে একইভাবে আগের মতো করে কম্পেয়ার করব এখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে চারশো ভোল্ট সাইন টু পাই পাইয়ের মান একশো আশি ডিগ্রি গুণ এ ফ্রিকুয়েন্সি পঞ্চাশ হার্স ইন্টু টি প্লাস ফোর্টি ডিগ্রি হচ্ছে ফেজ অ্যাঙ্গেল এবং এইখানে শুধু পরিবর্তন হবে যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজটা আগে ছিল আমাদের চারশো ভোল্ট এখন ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ হবে দুইশো ভোল্ট তাহলে এখানে ভি এর মান বসবে দুইশো ভোল্ট আগের মতোই এই চারশোকে এ পাশে নিয়ে আসলে হয় দুইশো বাই চারশো এবং সাইনকে এ পাশে নিয়ে আসলে হয় সাইন ইনভার্স প্লাস এটাকে গুণ করলে হয় আঠারো হাজার টি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো থার্টি ডিগ্রি এবং এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিকে এ পাশে নিয়ে আসলে হয় মাইনাস ফোর্টি ডিগ্রি এবং এ পাশে থাকে আঠারো হাজার টি তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা টি এর মান পাবো মাইনাস সেকেন্ড
এখানে সময়ের আগে নেগেটিভ চিহ্ন আছে এই মাইনাস দ্বারা বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু এই বিন্দু থেকে আমরা এই দিকে টি এর ডিরেকশন অর্থাৎ পজিটিভ ডিরেকশন ধরেছি তাহলে এর বিপরীত দিকে অবশ্যই টি এর মান নেগেটিভ এবং যেহেতু এই দুইশো ভোল্টে পৌঁছানোর জন্য এই মূল বিন্দুর আগেই পৌঁছে যাবে এই কারণেই এই টি এর ভ্যালুটা আমরা নেগেটিভ পাচ্ছি এই নেগেটিভ চিহ্নটাকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা পয়েন্ট জিরো 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 এইট থ্রি সেকেন্ড বিফোর লিখে দিতে পারি অর্থাৎ মূল বিন্দু বা জিরো বিন্দুর অনেক আগেই এই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজটা দুইশো ভোল্টে পৌঁছে যাবে এখন তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে টাইম রিকোয়ার্ড আফটার ক্রসিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হোয়েন দ্য ভ্যালু অফ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ ইজ ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্ট এখানে বলতে চাচ্ছে এই সিগনালটার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অতিক্রম করার কত সময় পর এর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজের মান একশো বিশ ভোল্ট হবে আমরা ধরে নিলাম এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা হচ্ছে একশো বিশ ভোল্ট এবং এই ভোল্টেজটা অবশ্যই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অতিক্রম করার পরে আসবে এখানে আরও একটা পয়েন্টে একশো বিশ ভোল্ট থাকবে কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অতিক্রম করার আগেই তাহলে এটাকে আমরা কাউন্ট করব না আমাদের চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অতিক্রম করার পর যখন একশো বিশ ভোল্ট হবে সেই সময় এখানে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করার বিষয় আমরা সাইনের ইকুয়েশন জানি ভি এম সাইন ওমেগাটি প্লাস থিটা যেহেতু আমাদের এখানে সাইনের ইকুয়েশন দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের এই কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অতিক্রম করার পর এই সিগনালের ক্ষেত্রে আমরা যদি এই পয়েন্ট থেকে রেফারেন্স এক্সিস ধরি বা এখানে মূল বিন্দু ধরি এবং সিগনালটা এখান থেকে যদি শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা সিগনালটাকে বলি কজ এর ওয়েভ আবার যদি আমরা রেফারেন্স এক্সিস এখানে ধরতাম সেক্ষেত্রে হতো সাইনের ওয়েভ যদি এই ব্যাপারটা কেউ না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলের প্রথম দিকের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন এসি সার্কিটের সেখানে বিভিন্ন ধরনের সাইন পজিটিভ সাইন নেগেটিভ সাইন পজিটিভ কজ নেগেটিভ কজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে ভিডিওগুলো দেখে আসলে এগুলো বুঝতে খুবই সুবিধা হবে আমরা যদি এখান থেকে শুরু সিগনালটার শুরু ধরি তাহলে এটাকে অবশ্যই পজিটিভ কজ হিসাবে লিখতে পারব আমরা জানি পজিটিভ কজ শুরু হয় নাইনটি ডিগ্রি থেকে অর্থাৎ জিরো বিন্দুতে আমাদের কজের ক্ষেত্রে ভ্যালু হয় ম্যাক্সিমাম আমরা যদি এখান থেকে রেফারেন্স এক্সিসটা শুরু করতাম তাহলে হতো নেগেটিভ সাইন আবার আমরা যদি এখান থেকে সিগনালটা রেফারেন্স এক্সিস ধরতাম সেক্ষেত্রে হতো এটা নেগেটিভ কজ অর্থাৎ নেগেটিভ কজের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম দিয়ে সিগনালটা শুরু হয় এবং পজিটিভ কজের ক্ষেত্রে পজিটিভ ম্যাক্সিমাম দিয়ে সিগনালটা শুরু হয় তাহলে এখন আমরা এটাকে আর সাইনে রাখতে পারবো না এটাকে আমাদের কজে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ থাকবে চারশো কজ টু ওমেগার মান হচ্ছে টু পাই এফ টু ইন্টু একশো আশি কজও একটা ত্রিকোণমিতির ফাংশান তাহলে এরপরেও ভ্যালিগুলো ডিগ্রিতে বসবে ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি হার্স ইন্টু টি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক সেম ডিগ্রিটাই থাকবে সাইনের সাথে যেহেতু আমাদের একটা ফেজ অ্যাঙ্গেল দেওয়া ছিল একই ফেজ অ্যাঙ্গেল আমাদের এই কজের ইকুয়েশনের ক্ষেত্রেও থাকবে তাহলে এই চারশোকে এ পাশে নিয়ে আসলে হয় একশো বিশ বাই চারশো ইন্টু কজকে এ পাশে নিয়ে আসলে হয় কজ ইনভার্স এবং এ পাশে থাকে আঠারো হাজার টি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এ অংশটুকুকে ক্যালকুলেশন করলে পাব সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর মাইনাস এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিকে এ পাশে নিয়ে আসবো তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে সময়ের মান পাবো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অতিক্রম করার পর পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড পরে এই ভোল্টেজটার ভ্যালু হবে একশো বিশ ভোল্ট চার নম্বর কোয়েশ্চেনে আমাদের বলা আছে টাইম রিকোয়ার্ড আফটার ক্রসিং দ্য নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হোয়েন দ্য ভ্যালু অফ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ ইজ টু টোয়েন্টি ভোল্ট আগের কোয়েশ্চেনটাতে আমাদের বলা ছিল যে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ বা পজিটিভ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অতিক্রম করার পর এখানে আমাদের বলে দেওয়া আছে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম অতিক্রম করার পরে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম অতিক্রম করার পরে কখন এই ভোল্টেজের ভ্যালুটা দুইশো বিশ ভোল্ট হবে সাপোজ আমরা ধরে নিলাম এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা হবে দুশো বিশ ভোল্ট তাহলে নেগেটিভ ম্যাক্সিমামে আমাদের ভোল্টেজ হচ্ছে মাইনাস চারশো ভোল্ট এই ভোল্টেজটার ভ্যালু আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে কখন মাইনাস দুশো বিশ ভোল্ট হবে এখানে আমাদের বলা আছে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম তাহলে আমরা যদি এই অংশটাকে রেফারেন্স এক্সিস ধরি 
সে ক্ষেত্রে আমাদের এটা মাইনাস কজ এর গ্রাফ মাইনাস কজ এর গ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা জানি নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম থেকে ভোল্টেজটা শুরু হয় আমাদের জেনারেল ইকুয়েশন হচ্ছে ভি ইকুয়াল ভি এম সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা কিন্তু আমরা এখন এটাকে সাইনে আর রাখতে পারবো না যেহেতু আমাদের বলে দেওয়া আছে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম অতিক্রম করার পরে তাহলে এখানে অবশ্যই মাইনাস কোয়াজের ইকুয়েশন ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টের চারশো ভোল্ট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ আমাদের হতে হবে দুইশো বিশ ভোল্ট কস টু ইন্টু পায়ের মান একশো আশি ডিগ্রি ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সির মান পঞ্চাশ ইন্টু টি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফেজ অ্যাঙ্গেল এই মাইনাস কসকে এ পাশে নিয়ে আসলে হবে মাইনাস কস ইনভার্স দুশো বিশ বাই চারশো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাব মাইনাস ফিফটি এবং এ পাশে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হয় আঠারো হাজার টি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই ফোর্টি ফাইভকে এ পাশে নিয়ে আসলে হয় মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এ পাশে থাকে আঠারো হাজার টি তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা সময়ের মান পাবো মাইনাস পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সিক্স সেকেন্ড এখানে আমরা এই মাইনাসটাকে উঠিয়ে দিয়েও সময়টা লিখতে পারি অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সিক্স সেকেন্ড এই এখানে নেগেটিভ আসার কারণ হচ্ছে আমাদের এই ইকুয়েশনে মাইনাস কোয়াজের ইকুয়েশন ধরার কারণে এই মাইনাসের কারণে এই সময়টাও নেগেটিভ আসছে এখন আমরা পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখব দ্য টাইম রিকোয়ার্ড টু রিস অ্যাট অন নাইনটি ভোল্ট ইন দ্য ফোর্থ হাফ সাইকেল হোয়েন দ্য ভোল্ট ইজ ফলিং ফ্রম জিরো এখানে বলতে চাচ্ছে যে সিগনালটা শুরু থেকে ফোর্থ হাফ সাইকেলে এসে জিরো থেকে যখন ভোল্টেজটা নামতে শুরু করবে বা ফল করবে তখন একশো নব্বই ভোল্ট পর্যন্ত পৌঁছাইতে কত সময় লাগবে শুরু থেকে এই সময়টা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এবং ইকুয়েশন দেওয়া আছে ভি ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড সাইন হান্ড্রেড পাইটি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা হচ্ছে একটা সাইনের ইকুয়েশন এবং ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আগে থেকে সিগনালটা শুরু হবে যেহেতু এখানে ফেজ অ্যাঙ্গেল পজিটিভ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেওয়া আছে এবং এই ওয়েভের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফার্স্ট হাফ সাইকেল এটা হচ্ছে সেকেন্ড হাফ সাইকেল এই অংশটুকু হচ্ছে থার্ড হাফ সাইকেল এবং এই অংশটুকু হচ্ছে ফোর্থ হাফ সাইকেল প্রথমে আমরা এই ফোর্থ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে এখান থেকে এই জিরো থেকে ভোল্টেজটা ফল করে একশো নব্বই ভোল্টে আসা পর্যন্ত কত সময় লাগে সেই সময়টা আগে বের করে নিব এটা যদি আমাদের রেফারেন্স এক্সিস হয় তাহলে এখান থেকে যেহেতু সিগনালটা নেগেটিভ ডিরেকশানে শুরু হচ্ছে তাহলে অবশ্যই এটা নেগেটিভ সাইনের ওয়েভ এটাকে আমরা আর পজিটিভ সাইন দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারবো না যেহেতু এখানে ভোল্টেজ জিরো বিন্দু থেকে ফল করছে এবং একসময় তা নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফার্স্ট হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা ইকুয়েশন জানি জেনারেল ইকুয়েশন ভি ইকুয়াল ভি এম সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা এই সাইনকে আমরা নেগেটিভ সাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। এবং এখানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে চারশো ভোল্ট অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা ইকুয়াল টু পাই এফ তাহলে টু ইন্টু ওয়ান এইটটি ইন্টু ফিফটি ইন্টু টি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটাকে এ পাশে নিয়ে এসে ক্যালকুলেশন করলে হয় মাইনাস সাইন ইনভার্স একশো নব্বই বাই চারশো ভোল্ট এবং এ পাশে থাকে আঠারো হাজার টি প্লাস পঁয়তাল্লিশ এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা সময়ের মান পাব মাইনাস পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর ওয়ান সেকেন্ড এখানে এই নেগেটিভটা আসছে আমরা যেহেতু এখানে নেগেটিভ সাইন দিয়ে করলাম সে কারণে এটা নেগেটিভ আসছে কিন্তু আমরা সময় কখনো নেগেটিভ হতে পারে না তাই এটাকে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর ওয়ান সেকেন্ড লিখে দেব তাহলে আমরা এখান থেকে এই জিরো বিন্দু থেকে ভোল্টেজটা ফল করে একশো নব্বইটা আসা পর্যন্ত সময় পেলাম পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর ওয়ান সেকেন্ড আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রথম থেকে সিগনালের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত কত সময় লাগবে তাহলে এখানে আমাদের এই প্রথম হাফ সাইকেল এবং দ্বিতীয় হাফ সাইকেল মিলে হচ্ছে একটা পূর্ণ সাইকেল এবং এর পূর্ণ সাইকেলের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে টি এরপর যে তিন নম্বর হাফ সাইকেল এই হাফ সাইকেলের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে তার অর্ধেক অর্থাৎ পূর্ণ সাইকেলের অর্ধেক বা টি বাই টু এবং এইটুকু অংশের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে ছোট টি তাহলে এই সম্পূর্ণ সময়টা হচ্ছে টি প্লাস টি বাই টু প্লাস এই ছোট টি অর্থাৎ এইটুকু সময় আমরা ফ্রিকুয়েন্সির মান জানি ফিফটি হার্স তাহলে এখান থেকে আমরা টাইম পিরিয়ডের মানটাও বের করতে পারবো টি ইকুয়াল অন বাই এফ অর্থাৎ অন বাই ফিফটি ইকুয়াল পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড তাহলে টি এর মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু প্লাস টি বাই টু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু বাই টু প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর ওয়ান সেকেন্ড সিগনালের শুরু থেকে এই একশো ভোল্ট পর্যন্ত চতুর্থ হাফ সাইকেলে একশো ভোল্ট পর্যন্ত আসতে 
আমাদের সময় লাগবে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর ওয়ান সেকেন্ড ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা আছে আফটার ক্রসিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অ্যাট পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেকেন্ড দ্য ভ্যালু অফ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ এখন আমাদের ভোল্টেজের মানটা বের করতে হবে সময়ের মান আমাদের দেওয়া আছে এখানে বলা আছে আফটার ক্রসিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের সিগনালটা শুরু হবে এখান থেকে সিগনাল যদি শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা কজের ইকুয়েশনে লিখতে পারবো এখানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ থাকবে ফোর হান্ড্রেড এবং কজ টু ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি ইন্টু পঞ্চাশ ইন্টু পয়েন্ট জিরো জিরো টু প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজের মান বাষট্টি দশমিক ছয় ভোল্ট অর্থাৎ এই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটা অতিক্রম করার পর ভোল্টেজটা নামতে নামতে এই পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেকেন্ডে ভোল্টেজ হবে বাষট্টি পয়েন্ট ছয় ভোল্ট আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন যদি কেউ না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন